kwamba pamoja na maboresho ya bandari ya kina cha bandari basi tuangalie na maeneo ya kuhifadhia mizigo kwa sababu bandari hii sasa inatumika zaidi kwa ukanda wa kaskazini e, na pia mashariki ningetamani sana kuona kwamba tunaboresha pia miundo mbinu mingine kwa maana kwamba magobao ni ya kuhifadhia mizigo lakini na e, na miundo mbinu mbalimbali katika eneo lile ili iweze kuvutia mizigo mingi zaidi na ikiwezekana hata mizigo ambayo inakwenda nchi jirani ya Uganda, Southern Sudan na Mashariki ya Kongo kupitia reli hii ambayo sasa imefufuliwa e, ya kutoka Tanga kwenda Kilimanjaro mpa, na mpaka Arusha na baadaye tukija kwenye ile tawi ya kwenda mpaka Musoma ikifika kwenye ziwa Victoria huko naamini kwamba tutakuwa tunasafirisha shehena kubwa sana kwenda katika maeneo mbalimbali ya ya, ya, ya ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini kipekee pia nizungumze eneo la e, mawasiliano katika eneo hili la e, mawasiliano ya simu. Wenzetu wa TCRA walituaminisha kabisa kwamba baada la lazoezi la kuhakiki au kusadili simu kwa kutumia vidole biometric ule utapeli wa kutapeleni sana utakuwa umekwisha. Lakini naona kwamba bado hili lipo wananchi huko vijijini bado wanaendelea kutapeliwa ye TCRA wanakoma wapi kuabaini matapeli wanaotuma message za wizi kwa wananchi. Mheshimiwa ndugu speaker, nakushukuru sana asante sana kwa nafasi. Asante sana mheshimiwa bunge kwa sababu ya idadi ya maombi nilionayo hapa. Kengele itagongwa moja na kila mbunge atakuwa amepewa dakika saba Nilikuwa nimesha mtaja mwishmiwa David Ernest Silinde Atafatua na mwishmiwa Yahaya Omar Masare Mwishmiwa Alex Rafael Gashaza Ajandaye Asante sana mwishmiwa na kuspika Na mimi kunipatia fursa hii Kuchangia wizara ya ujenzi Uchukuzi na mawasiliana Mheshimiwa na speaker Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano ni kiungo kikuu cha uchumi katika nchi yetu. Na Mheshimiwa na speaker wananchi wa Mumba wamenituma kusema haya na ninasema kwa niaba yao. Mheshimiwa na speaker kwenye ujenzi kuna tangled kuna uchukuzi kuna mawasiliano lakini ukipitia kwenye bajeti yao utaona kuna kakifungu kadogo kana ustarura sasa almashauri ya momba tangu mwezi disemba barabara ambazo ziko chini ya tarura hazipitiki kabisa sasa nimeona nisipolisema hilo nitashindwa kwenda kurejesha mrejesho kwa wananchi wangu wa Mombasa. Kwa hiyo mheshimiwa na speaker nikaona ni vizuri vile vile niliseme. Tarua wamepewa barabara nyingi sana. Mtandao wa kilomita ambazo ziko chini ya Tarua ziko laki moja na elfu nane Na ambazo zipo kisheria ziko kama elfu hamsini na mbili na elfu hamsini sita bado ziko katika hatua za kuhakikiwa. Kwa hiyo naweza kuangalia fedha ambayo wanapewa sekta ujenzi ambayo ni nyingi na fedha hizi ambazo ziko kwa tarua. Sasa kuna barabara hapa nitazitaja baadhi wananchi wa Mombasa wasikie. Barabara ya Nkala chini humo imeharibika ipitiki. Barabara ya Kakozi Ionga imeharibika aipitiki. Na barabara hii sisi miaka yote tumeiombea ipandishwe hazi ianze kuhudumiwa na tandoni kwa sababu inaunganisha mikoa miwili, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Lakini huu ni mwaka wa kumi nimekuwa nikizungumzia hii barabara lakini bado utendaji wa serikali haujatekelezwa kwenye hili. Barabara ya Iyendo ikana kuunganisha ile almashauri ya Momba na yenyewe bado haijafanywa kazi. Sasa nzoka ipatikana ikana Makamba ni barabara zilizoharibika. Lakini mheshimiwa na speaker kuna barabara ya Tangled wenyewe ambayo wanaimiliki. Kutoka Mloka Msamba kilia Matundu mpaka maji ya moto. Barabara hii kipindi cha mvua imeharibika. Kwa nini nimeyasema haya mheshimiwa na speaker? Kwa sababu Tarua waliomba fedha za Tarua mwezi wa pili walifanya tathmini nchi nzima wakasema tuna mahitaji ya bilioni 53 kurekebisha hizi barabara za Tarua. 
Sana serikali imekuja na majibu kwamba pamoja na kwamba tarua mnahitaji hivi fedha kwa sasa tuwezi kutoa kwa sababu kuna janga la corona. Kwa hiyo sasa tuanze kubiri na uhai wa watu. Sasa mimi nakumbuka kwenye kamati ya budget niliambia serikali Mgonjwa wa corona wa kwanza Tanzania alipatikana tare 18 mwezi wa tatu Tarua ilifanya tathmini ta mwezi wa pili na walikuwa wanahitaji bilioni 53 kurejesha hali ya barabara nchini Sasa kigezo isiwe tu corona peke yake Najua corona ni janga la kimataifa ambalo linahitaji collective responsibility sio janga la mtu mmoja ama chama fulani cha siasa ili ni janga la watu wetu sote mheshimiwa mheshimiwa mtu kwa hiyo hizi pandemic dunia inalia na sisi wa Tanzania hatupaswi kulia tunapaswa kuchukua hatua kupambana ili kuwasaidia wananchi wetu waliopo kule nje na huo mheshimiwa mheshimiwa na speaker ndio wajibu wetu wa kibunge wajibu wa kibunge ni kupambana mpaka dakika ya mwisho Hilo niliona nilisembe ili serikali iweze kufanyia kazi hizo barabara ili iweze ili wananchi wangu wa Jimbo la Momba waweze kupata nafuu waondokane na ugumu ambao unaendelea. Mheshimiwa na ufika jambo jingine ambalo ninahitaji kulisema kwa kifupi sana. Ukiangalia ukiangalia Wizara ya Ujenzi mwaka huu anaomba trilioni 4 bilioni 784 hii ni sawa sawa karibu na asilimia tano ya budget nzima ya nchi. Sasa ni fedha nyingi sana. Sasa siku zote leo tunasema uwekezaji lazima uendane na matokeo ya kiuchumi. Unapowekeza sana maana na matokeo ya kiuchumi yawe makubwa. Sasa ndio ndio maana siku zote hapa ukisoma wizara zinavyokuja kutuletea taarifa hapa ndani. Utaona hawatoelezi kwamba tumeinvesti kiasi hiki matokeo yake ajira hizi biashara hizi zimepatikana sasa ukiwa tuna budget ya matumizi bila kueleza matokeo yake maana mwisho wa siku ndio uwezi kujua matokeo yake ni nini ndio mwisho wa siku mtu atakambia mmeiba fedha mmekula fedha kwa sababu hujawapa tafsiri ya kiwango cha fedha ulichowekeza sasa sasa na hichi ndio ambacho tunataka majibu kutoka kwa wizara ya ujenzi na uchukuzi watu ujibu investment iliyofanyika mwaka jana tunategemea itazalisha uchumi kwa kiwango gani na investment ambayo inawekwa mwaka huu wa fedha trilioni 4 bilioni 784 zitaleta kitu gani katika mwaka huu wa fedha unaokuja lakini jambo la pili mheshimiwa na speaker kuna wakati mwingine hatuhitaji kutumia fedha nyingi kuwekeza kwenye upande mmoja wakati mwingine tunaweza tukatumia bado bado fursa ya PPP tuwekeze kwenye PPP public private partnership serikali ishirikiane na na sekta binafsi kuwekeza kwa mfano hapa imezungumzia barabara ya Dar es Salaam Expressway Damoro ile barabara iliingizwa ili iingie katika mfumo wa PPP ni mradi mkubwa sana na ule mradi ungeleta faida Duniani kote sisi wote ni mashahidi. Barabara za PPP nyingi zinakwenda kwa mfumo wa road toll. Dunia imebadilika hii sasa hivi. Yaani uwezi kwa kila kitu unatoa free. Haiwezekani <coughs> kwa sababu watakushinda. Watu wanaongezeka kila siku, watu wanazaliwa. Huwezi lazima ubadilishe mfumo. Sasa nakumbuka mara ya mwisho serikali ilijibu hapa kwamba e, ile barabara imekuwa taken by event kwa sababu kuna kuna reli inapita kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Sio jambo baya reli kupita. Lakini vile vile sio jambo baya barabara ile kupitika kwa sababu kuna watu wana magari mazuri wana luxury cars wanataka kuwahi kuja kutembea kwenda kwingine. Kwa nini isitumike hiyo kama fursa ya serikali kupata ma, mapato yake? Na mfano mzuri ni daraja la Kigamboni la PPP ambalo tunaona matokeo yake makusanyo ni makubwa kwa sababu wananchi wako pale wanalipia wanapita. Sasa twendeni katika mfumo wa PPP ili kupunguza mzigo na hizi fedha nyingine zitakazopatikana mheshimiwa na speaker tuziwekeze kwenye mambo mengine ikiwemo sekta ya afya ikiwemo kupambana na janga hili la corona ili tuhakikishe tunaokoa maisha ya watanzania wote kwa hiyo mheshimiwa na ufika nashukuru sana kwa kunipatia nafasi sasa asante sana mheshimiwa silinde nilikuwa nimeshamtanya mheshimiwa ya haya omar masare 
atakayechangia kutoka msiko mheshimiwa Alex Rafael Gashaza nilikuwa pia nimeshamtaja ajiandae mheshimiwa Zubeiri Mohamed Kuchoka mheshimiwa Yahaya Omar Masare kutokea msiko eh asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi nichangie katika wizara hii ya ujenzi na uchukuzi mheshimiwa naibu speaker E, nichukua nafasi hii kukushukuru kuishukuru ofisi ya mheshimiwa speaker wewe naibu speaker lakini katibu wa bunge lakini kipekee kabisa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr John Pombe Joseph Magufuli kwa kunisaidia kibali na gharama za matibabu kwenda kutibiwa katika nchi ya India ambapo leo napozungumza na zungumza nikiwa na afya njema ambayo inatosha kufanya kazi hizi za kibunge Mheshimiwa naibu speaker e, kwa kuwa na mimi mdau wa mambo haya ya barabara ngaje sipo kwenye kamati hii ya miundo mbinu nimeguswa nichangie hapa kwa kirefu kidogo kuhusu barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Singida na mkoa wa Mbeya Sisi wananchi wa mkoa wa Singida tumekuwa na kilio kikubwa cha muda mrefu kwa serikali yetu ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Rais alifika pale yeye mwenyewe akawaambia wananchi kwamba barabara hii sasa tunajenga kwa kiwango cha lami kutokea mkoa wa Singida. Kilomita hamsini na sita point tisa ambazo zilishatongewa fedha na mtandarasi akapatikana. Mheshimiwa naibu speaker ninapozungumza hivi ni mwaka wa pili kama si wa tatu sababu hili lilizungumzwa katika mkutano wa hadhara na wananchi wakasikia rais wao mpendwa wananchi waaminifu kwa chama cha mapinduzi wamekuwa wakichagua madiwani wa CCM na wabunge wa CCM lakini mara hii barabara hii imeyuka mheshimiwa na speaker sina cha kuambia wananchi wa jimbo lile labda mheshimiwa waziri aje na maelezo ya kutosha kuona kwamba wananchi wa jimbo la manyoni magharibi wanaunganishwaje na mkoa wa Mbeya kwa maana mkoa singida na mkoa wa Mbeya barabara hii siku zote imekeo kijengo kutokea Mbeya. Na hata mheshimiwa waziri mkuu uko hapo ulipofika Singida nilikulilia kilio hiki hiki. Cha barabara hii imejengwa kuanzia Mbeya la Anjilo kilomita 36, la Anjilo Chunya kilomita 36 na inajengwa sasa kutoka Chunya kuelekea Makongoros kilomita 43. Katika kurasa wa hotuba yako mheshimiwa waziri ukurasa wa mbili umeonyesha tu kwamba hela zinatafutwa sijui lindi kutajenga na wao wananchi wa mkoa wa Singida waone kwamba serikali yao inaonyesha dhamira njema kabisa kama wao walivyoaminifu kwamba barabara hii sasa ianze kujengwa kutokea mkoa wa Singida bado kilomita 400 karibu na 13 leo kilomita 56.9 ambazo ziliahidiwa na zitengewa fedha na ikatangazwa tena na mkandarasi akapatikana zimeyukaje Leo hivi tunazozungumza mheshimiwa naibu speaker barabara hii haipitiki kutoka Gurungu kwenda Sanjaranda, haipitiki kutoka Sanjaranda kuja Itigi na haipitiki kutoka Itagata kwenda Mitundu na kutoka mi, e, pale Kiombo kwenda Kintanula. Barabara ni mbovu, ni mbovu, ni mbovu kweli kweli. Hakuna watu watangu hadi Singida kama wanamsimama. Paka leo hivi sijui kama wanakupa taarifa kwa wananchi wa eneo lile sasa wanatembea na punda. Usafiri wao sasa magari haendi wanatumia usafiri wa ajabu kwa sababu hatuna namna tuna barabara hiyo moja tu hatuna hata mpari wa ngombe kwamba tungepita pembeni mheshimiwa naibu spika naomba mheshimiwa waziri aje atuambie ni kitu gani ambacho kinaleta shida barabara hii kutokuanza kujengwa kwa upande wa mkoa wa Singida mwaka wa tano huu niko katika bunge hili kilio changu ni barabara hii mheshimiwa naibu mheshimiwa waziri alipokuwa naibu waziri wa maji alikuwa mtu msikivu sana mimi alinisikia Watu wa Itagata wanakukumbuka kwa skimu ya umwagiliaji, watu wa Rungwe wanakukumbuka kwa bawa. Lakini kulipoingia kwenye barabara sijui kuna shida gani hapa mheshimiwa. Hebu nikuombe sasa uje na maelezo ya kutosha ili wananchi wa jimbo hili nao waone kwamba serikali yao inawajali. Mheshimiwa naibu speaker, tunaye barabara ambayo iko kwenye ilani ya chama cha mapinduzi. 
ya kuunganisha mkoa wa Singida kupitia mkoa wa Dodoma kondoa paka Tanga imezungumzwa sana kwamba wakati tunapoenda kujenga ili bomba la mafuta na barabara hii basi ijengwe na pia itapunguza msongamano mkubwa katika bandari ya Dar es Salaam watu wetu wengi wataweza kutumia bandari ya Tanga hasa nchi jirani za Rwanda na Uganda ni rahisi zaidi kutumia bandari ya Tanga kuliko kutumia bandari ya Dar es Salaam lakini msongamano uliopo leo bandari ya Dar es Salaam mpaka leo tunaona kwala na sogea kuweka bandari kavu na wapongeze kwa hili lakini hebu muone na hili ambalo litakuwa na manufaa makubwa kwa nchi hii dhamira yetu ni kuona kwamba Tanzania inakuwa kweli ni nchi ambayo inahudumia hizi nchi ambazo zimetuzunguka kwa dhamira ya kweli Mheshimiwa naibu speaker wananchi wa mkoa wa Singida pia wana kilio cha kuunganishwa na mkoa wa Simiyu kupitia daraja la Sibiti daraja limekwisha ndio kilikuwa kikwazo kikubwa sasa hizi gharama tuuza ujenzi jamani kwa nini mkoa wa Singida bwana leo tunaona mkoa wa Kigoma wananchi wale nao na wivu wanajisikia vibaya wenzao wanapoonganishwa na barabara za lami mkoa wa Kigoma leo umeungwa na Patabora mkoa wa Kigoma leo unaungwa na maeneo mengine ni raha ilioje na sisi wa Singida tukaanza kuungwa na mkoa wa Mbeya na mkoa wa, wa Simiyu mheshimiwa naibu speaker tunazo shida pia za mawasiliano ya simu katika maeneo yetu tumekuwa na ahadi nyingi toka 2017 umekuja tu na maelezo kuna hili kuna ma... maelezo mazuri kabisa kwamba sasa tunaenda kukomesha tatizo la mawasiliano katika maeneo yetu ya nchi naomba sasa mwe mfanye kazi tunapoelekea katika uchaguzi basi tupunguze maswali magumu ya juu hii swala la mawasiliano mimi naamini wizara hii inaweza kupitia e, ma, ma, maduhuri haya ambayo yanakusanywa na serikali kupitia TRA lakini naamini wizara ya fedha watapa pesa ambazo mmeomba basi mtuletee miundo mbinu hii mheshimiwa naibu speaker mimi nikushukuru na niunge mkono hoja kwa wizara hii kwa asilimia moja japo kuna mapungufu kidogo asante sana asante sana mheshimiwa Alex Rafael Gashaza tafatuni na mheshimiwa Zubair Mohamed Kichauka Mheshimiwa Mbaraka Kitwana Dau ajiandae. Nashukuru Mheshimiwa Naib Speaker kunipa nafasi ili nami niweze kuchangia hotuba ya budget ya wizara hii ya ujenzi. Shukrani nafasi hii pia kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia kuwa salama mpaka wakati huu. Lakini chukua nafasi pia kuipongeza serikali kwa kazi nzuri na kubwa unaendelea kuifanya. Nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi anavyoendelea kusimama imara katika kuwapigania wananchi wake lakini pia katika kupigana katika janga hili la corona. Mheshimiwa naibu speaker, nimpongeze speaker. Kwa uamuzi wa kuendelea na vikao vyetu hivi vya bunge. Tumeo mihimili mitatu ya dora serikali mahakama na bunge mahakama hawajahimisha kufanya kesi mahakamani serikali inaendelea kutoa huduma idara zote bunge ni muhimili pia muhimu kwa ajili ya kupitisha budget ili kuwezesha serikali iendelee kuhudumia watanzania kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza rais kumpongeza makamu wa rais kumpongeza waziri mkuu lakini kumpongeza speaker na idara yake kwa uamuzi huu wa kuendelea na vikao vya bunge. Mheshimiwa speaker, nianze kwa kuunga mkono hoja ya hotuba ya waziri lakini pia e, ushauri wa kamati. Ni dhahiri kwamba hapo mambo makubwa ambayo yamefaika mheshimiwa na speaker. Na tuwapo jalili bajeti hii Tunaona ni gani ambavyo serikali imejipanga kwa ajili ya kuendelea kuboresha miundo mbinu katika sekta ya usafirishaji, katika sekta ya mawasiliano, lakini pia katika kuendelea kuboresha miundo mbinu e, kwa maana ya barabara ujenzi na daraja. Mheshimiwa na speaker, ndio maana nikaanza kwa kupongeza. Mheshimiwa na speaker, pamoja na kazi nzuri inayofanywa bado zipo changamoto katika maeneo kadha wa kadha katika jimbo langu. Tunayo barabara 
hii barabara ina toka Dar es Salaam kwenda Isaka kupita Ngara mpaka Rusumo kwenda Rwanda inajulikana kama Central Corridor yani katika mgawanyo wa zone kwenye miundombinu ya kuunganisha nchi na nchi hii ni barabara muhimu sana kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Rusumo mpaka na Rwanda ni takriban kilomita moja na tano na ushe lakini kipo kipande kidogo tu cha kilomita ziso zidi tisini na moja kutoka Rusahunga kwenda Rusumo mpakani kimechakaa kupita kawaida na muda mrefu nimekuwa nikiongelea swala hili naibu speaker mheshimiwa naibu speaker kipande hiki kinafanya barabara hii ya kutoka Dar es Salaam kwenda Rusumo barabara inayopeleka mizigo kwenda Kongo kwenda Rwanda kwenda Uganda barabara hii isiweze kuwa effective vizuri kipande kidogo nasema hivyo kwa sababu ukiangalia trend ya miezi minne iliyopita magari yanayosafisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda Kongo kwenda Rwanda imeshuka kwa asilimia isiyopungua eh, 50 arobaini mpaka hamsini sasa inapokuwa kwamba eh, magari ya kusafirisha mizigo eh, na ndio njia pekee tunayotegemea zaidi imepungua kwa kiasi hicho manake ni kwamba hata uondoaji wa mizigo bandarini kupeleka maeneo ambapo yanatakiwa kwenda manake na penyewe kuna kuwa na namna fulani ya kuzozoa kama pengine itachukua ingechukua wiki moja kumaliza mizigo ambayo inatakiwa kusafirishwa kupitia barabara hii manake inaweza ikachukua pengine hata siku tisa mpaka kumi kwa hiyo kwa kipande hiki cha kilomita zisizozidi tisina moja kutoka isa eh, kutoka Rusahunga kwenda Rusumo kunafanya kuwepo na hasala kubwa tunayoipata mwezi wa jana mwezi wa, 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 wa juzi wa tatu kwa mfano magari yanayopita kwenye barabara hiyo kwenda Rwanda na kurudi yalikuwa ni karibu magari 800 manake 400 kwenda 400 kurudi yalishuka mpaka magari karibu 56 mpaka sabini lakini wapo magari ambayo yamekuwa yakitoka Rwanda kuja Tanzania magari ya Rwanda ambayo wanalipa road to tulijikuta kwamba tumepoteza karibu milioni hamsini za kila siku kutokana na malipo ambayo yanakuwa yanalipwa kwa hiyo niombe kwamba kipande hiki cha kutoka Rusia Hongo kwenda Rusumo. Hebu tujaribu kukiangalia kwa mapana yake. Kwenye bajeti hii nimeona zimetengwa karibu bilioni mbili pointi saba Na hii itakuwa ni pamoja na ukarabati mdogo mdogo lakini pia na ujenzi wa kituo cha pamoja pale Nyakanazi. Kwa hiyo utaona kwamba kama tusipokuwa na mikakati thabiti na mtaomba pengine anapokuja kuhitimisha mheshimiwa waziri anieleze mkakati uliopo sasa kama si kwenye bajeti hii ni wapi tunatarajia kupata fedha najua kwamba pia barabara hii inahusu uh, nchi zingine kwa maana nchi bado ziko ndani ya East Africa sasa kama ni fungu leo tegemea kutoka upande mwingine basi niweze kuelewa niweze kuelemesha kuelewa kuelewesha lakini pia mheshimiwa naibu speaker kwenye bajeti ya vivuko nimeona kwamba tumetengwa milioni tatu kwa ajili ya kuboresha maegesho kivuko cha e, rusumo ya kiziba pale kuna feli ya mviru vugu lakini feli hiyo kwa muda mrefu inakuwa haifanyi kazi kutokana na kwamba maeneo haya yanakuwa na maji kiasi kwamba hata tutakapoweka fedha hizi ambazo zimetengwa ambazo naamini hizi ni kwa ajili ya kivuko hicho naamini kwamba na kivuko cha mayenzi e, kanyinya kivuko ambacho kinaunganisha tarafa mbili tarafa ya miaga na rurenge kwa iko kwenye bajeti hii kwa sababu kivuko hicho chenyewe bajeti yake haizidi milioni 80 naamini kwamba itakuwa iko kwenye kivuko hicho sasa nilishapendekeza kwamba kwa sababu kuna mradi mkubwa wa umeme wa maporomoko ya Rusumo nao endelea pale na kutokana na mradi wao endelea pale inaonekana kwamba mto unakuwa unajaa kwa hiyo uwezekana kivuko hiki kisiendelee kutumika basi tuweke daraja badala ya kuendelea kutumia kivuko hicho mheshimiwa na kusikika shukrani kwa nafasi na naunga mkono hoja Asante sana Mheshimiwa Zubeiri Mohamed Kuchanka atafuatiwa na Mheshimiwa Mbaraka Dao Kitwana Mheshimiwa Musa Bakari Mbaluk ajende Asante sana Mheshimiwa na Speaker kwa kulipa nafasi hii na mimi nitoe mchango wangu kwenye wizara hii Awale wote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kulipa nafasi jioni hii na mimi kuchangia 
Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi naomba nimshukuru sana, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kile kitendo alichokifanya jana cha kurudisha imani kwa wananchi kwenye mapambano haya makubwa. Mheshimiwa Rais kwa kweli jambo hili amefanya jambo kubwa sana. Kwa sababu baada kwa sema hayo vile vile naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu sikatishwa tamaa. Na hawa watu askari wetu wachache waasi waliamua kukimbia vita na kujificha bichochoroni. Hawa watu wameondoka kwenye uwanja wa vita na nyumbani hawajarudi na wanajua wakirudi nyumbani watakosa maelezo wameamua kukaa uchochoroni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa watu Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa watu kwa kisha tamaa. Sisi tusonge mbele wanajeshi wengine wapo tena ni wengi jeshi imara tunakuunga mkono sana baada ya sema hayo naomba niwashukuru sana mheshimiwa waziri wa ujenzi tukuzo na usiliano na manaibu mawaziri wote wawili lakini shukrani za pekee ziwaende watendaji wote kwenye wizara hii kwa ni mafanikio haya yanaonekana kwenye wizara hii iko umoja wao kuanzia waziri na waziri na wakatibu wakuu hii jambo lisiloweza kufanikiwa kama hapo ilivyofikia ni kutokana na umoja uliopo kwenye wizara hii. Na maoni yangu kwenye hotuba hii naomba serikali kuzingatia yale yote ambayo yameelezwa na kamati yetu. Kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati hii. Kwa hiyo yale yote ambayo wajumbe tumeyadadavua na kuyaleta kweli tunaomba serikali niwazingatie sana ili lengo la mheshimiwa rais na kuiona serikali kuiona Tanzania yenye uchumi wakati liwezi kukamilika. Lakini sasa Mheshimiwa Speaker kuna jambo hapa naomba nilichangie kwa kusisitiza. Sera yetu ya kitaifa ni kuiunganisha mikoa na makao yani makao makuu ya mikoa nchini na, na barabara za kuunganisha nchi jirani. Ni jambo jema, ni jambo zuri. Lakini Mheshimiwa na Speaker naomba nishauri serikali ziko barabara zinazounganisha makao makuu ya wilaya zetu na mikoa hizi barabara nazo hebu tujaribu kuzitupia macho barabara hizi ni muhimu sana kwa jamii yetu barabara hizi ndizo zinaowezesha wakulima wetu au wananchi wetu kwa jumla kuweza kuhamisha mazao yao ya kuyapeleka kwenye masoko leo mazao mengi ya wakulima yanakwama au yanaharibika njiani kwa sababu ya ubovu wa barabara ni kweli tunakwenda kutengeneza barabara za kuunganisha mikoa yetu lakini je hizi barabara zinazounganisha makao makuu ya wilaya na mikoa ambazo ndizo barabara ambazo zinaleta mazao kwenye hizi barabara kuu tuweziweke kwenye nafasi gani Mheshimiwa hapa nitoe mfano Sisi wilaya liwayo tunazalisha korosho zaidi ya tani 1017 kwa mwaka Lakini mwaka huu zaidi ya kilo 800 zimeshinda kufikia masoko na hizo tani ya 10 na sika zilizobaki tumekwenda kuzunguza kwa bei hasara. Kwa sababu hakuna mfanyabiashara ambaye yuko tayari kwenda kununua korosho kwa bei yenye maslahi kwa liwale kwa sababu amejua ni namna gani namna gani shida atakayopata kwenye kuzahamisha zile korosho kuzileta kwenye barabara kuu. Kwa hiyo muone namna gani wakulima wetu wanavyohangaika na kupata bei za chini kwa sababu tu ya ubovu wa barabara. Leo ninapozungumza hili Liwale kuna tani 800 za korosho za msimu uliopita. Leo tunaingia kwenye msimu ufuta lakini bado kuna korosho ziko kwa wakulima. Kwa sababu wafanyi biashara wamekwenda kuzifuata kuzi, kuzi, zile korosho kwa sababu ya ubovu wa barabara. Ni kweli kabisa nakubali kwamba mwaka huu tumekumbwa na mafuriko lakini hayo mafuriko yamekuja wakati tayari sisi tumeshaathirika. Kwa hiyo naomba serikali kwa kuangalia hizi barabara zinazounganisha wilaya. Ni makao makuu ya mkoa sisi na barabara na chungu ya liwale ambayo inakwenda moja kwa moja inapitia masasi mpaka lindi hiyo barabara haijajengwa na mimi huu ni mwaka wangu wa 4 hawa tano niko hapa na nizungumzie hiyo barabara mheshimiwa waziri tafadhali hebu tuokoe sisi watu liwale tuone na, na sisi tuko Tanzania jambo jingine kuna barabara ni nguru kuu liwale hii barabara kwa liwale ndio barabara ya kiuchumi barabara hii ndio ndio inaopitisha korosho inaopitisha ufuta na ndio barabara hasa sisi ambao watu wa Liwale tunaweza kusema kwamba sasa tumefunguka tumetoka kisiwani 
Mana hivi na pasema Barabara hii na ngurukuni wale tangu mwezi wa kumi Imejifunga Na hii barabara yetu na chungwe li wale Na hivi na pitu kwa kulala magari njiani mara, 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 mara nyingi Kwa uoni na magani umuhimu wa barabara Na zumundia muhimu wa kuunganisha mikula ya zetu na barabara za mikoa Lakini kunya hii hii sera ya kuunganisha mikoa Bado barabara Bado mkoa wa morugoro na mkoa wa lindi Hau jaunganiswa kwa barabara Hata kwa barabara ya changawai hakuna Na kuumba mshuwa wazimu Uwone na mna kuunganisha mkoa wa lindi na mkoa wa morugoro Lakini vile vile siso bado mkoa wa lindi Unaweza vile vile kuunganiswa moja kwa moja na, na mkoa wa ruvuma Kwa kupitia ya ya njuali Sasa hivu kuulizo na mkoa wa lindi Mkoa wa lindi ya hitu meungalisha na ruvuma Kupitia barabara ya mwapita mtuara Lakini mbio kumbe hivu barabara ya mwapita lami uende mtuara Ndipo uende Songea. Lakini iku barabara fupi kabisa Inotoka lindi Nekono mwapita 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 Naomba kusema hayo machache Naunga mkono hoja Asante sana kwa kusika Asante sana mwishmiwa mbaraka kituwa na lao Atafatiwa na mwishmiwa Musa Bakari Mbarak Mwishmiwa Munde Tambwe Abdalla Ajandahe Mwishmiwa na hibu speaker Nina kushukuru sana kwa furu sahihi Na mimi nianze Kwa kumshukuru na kumpongeza sana mwishmiwa raisi kwa tamuko la kerire wakati ya kimo wapishi ya ndugu yetu mwishmiwa miguri mchemba kuwa raziri wa katiba na sharia na kuwa panguvu na ari wana nchi saivi kawuri yake hile imeleta hamasa kubwa sana katika vita hii ya korona mwishmiwa na hibu speaker lapiri ni toe pole salamu ya za pole kwa aliyekuwa mbungi wa mafi ya kaka yangu marehemu mwishmua Ismaili Abdul Karim Shah ambaye nafariki takriba na wiki moja iliopita mwezi mungu amlaze mahara pema peponi amin mwishmua naibu speaker sasa nianze kuchangia hoja ilioko mezani mwishmua waziri Mimi nataka diwe mpeli Mambo hapo Mwishmua raisi amefanya Jitiada kubwa sana Katika kuhiwezesha hii wizara Hii wizara yupo upo e, Mwishmua waziri Kuna manaibu wa wili Kuna makatibu wa kuu pare Kuna manaibu katibu wa kuu Kuna personeli wa kutosha kabisa Lakini mwema nisebe ukweli Mambo bado hayaendi vizuri sana Na kutokana na interest ya muda, nitazungumza ineo moja tu la uchukuzi. Mwishmua na hibu speaker, tubekua tukifuatilia kwa karibu sana, shiba ya usafiri ya kisiwa cha mafia, kutoka kilindoni kuja nyamisati. Nana mshukuru sana mwishmua waziri, kwa jitiada zake zile za kutugengia kifuko. Lakini pale kifuko kibe kwama, kifuko kile pamoja ya kile kifuko cha ukara na kifuko cha chato Hali ya yendi vizuri sana kwa sababu mkandalasi pale hajaripa pesa zake Tuliandue mwezi wa pili kifuko kile kitaanza kazi mpaka sasa hakija fika hata nusu Tarifa umu ya mwishmua waziri nasema kwa mba wamefuwa kwa kwa ni asilimia arubaini Kwa hiyo tuko nyuma sana Lakini mwishmua waziri Nilikuja kwa kwa ajili ya kupata ile meli ya BMI. Ukadambia hii meli ya chana nayo, tutakujengia kivuko. Kivuko kina karibia, e, kibefika ndo hiyo asilimi ya arubaini. Lakini tunashiba na wananchi wa mafia wakajiongeza kupitia e, wawekezaji mbali mbali. Ibe kuja meli pari, ya kisasa kabisa. Tunataka kibali tu, meli ya nzekazi, leo wiki ya tatu. Meri ipo pare kilindoni Lakini taasisi na mamaka inaotua vibari Wikili opita Wambetua kibari Kwa oti za magogo Zitengezo kwa mbao Wambazo si salama Wambetua kibari Lakini hii Meri ya kisasa Ina injini mbiri Ina navigia shemi facilities zote Rada Na kila kitu Wanaambia kwa mba Kila siku Kesho kesho kutua Kesho kesho kutua 
Sasa mheshimiwa waziri mimi mimi nilikuja kwako nikakwambia ukasema kwamba uwezi kuovaruu maelezo ya wataalamu wako. Mimi nataka nikwambie wataalamu wanakudanganya. Kwa sababu wataalamu walisema ile meli ina injini mbili. Injini moja mbovu kabisa. Injini nyingine ndogo ndio emergency inafanya kazi kwa hiyo ni hatari kuipa kibali. Mimi nikajiongeza nikatoka Dodoma nikaenda mafia kuiangalia ile meli nikaikagua mimi mwenyewe kwanza si kweli kama ina injini mbili kubwa na ndogo ina injini mbili zote zina ukubwa sawa hospital alf moja na mia nane kwa 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 kwa, kwa namna ya uhandisi wote haziwezi kuitwa injini ndogo lakini pili zikawashwa mbele yangu zinafanya kazi wamesema pampu azifanye kazi pampu zinafanya kazi wamesema kwamba o oh, hakuna life jacket life jacket zipo lakini hawajapewa kibali mpaka leo wanaangaika wamekuwa frustrated wanataka kuondoka na kwa taarifa wale wenye maboti ya magogo wameapa kwamba ile boti haitofanya kazi ile meli mpya haitofanya kazi pale na tunaona ushahidi huo kwa sababu afisa wa tasa aliyetumwa atoke Dar es Salaam kwenda Nyamisati kukagua ametoka Dar es Salaam saa mbili mpaka saa mbili yuko Bungu kilomita moja Ana gari mpya kabisa ya serikali. Anasema siwezi kuja huko mimi kwa sababu kiza. Na wala hapa nitakuja kesho. Kesho yake kaenda kakagua injini azikuwashwa wala kufanya shoo takasa nimeshaona kwa elimu. Alipoundwa akaenda kuandika hiyo ripoti. Kwamba injini ile mbovu sijui hakuna life jacket, sijui hakuna nini. Nimeongea na watu wa Tasaki. Wakasema wanatuma timu nyingine mpya kwenda kuchunguza na kuinspect mpya ile meli. Toka ametuma yule mtu mpaka leo hajafika. Mimi kupitia bunge lako mheshimiwa rais speaker. Nimeomba mheshimiwa waziri, unda tume. Unda tume yende mafia ikaiangalie ya wataalamu. Hawa tasa kinakuwaje meli za magogo, boti za magogo ambazo sio salama zina injini moja tu na hiyo injini yenyewe wanakaa nayo abiria umo umo zinapewa kibali meli ya kisasa ina injini mbili ina navigation facilities zote kuna life jacket haipewi kibali eti wanasema sasa hivi nimekuja hoja nyingine wanasema life jacket zile hazijaandikwa kama ni AV jina fulani kifuatilia nataka ni kuhakikishia kwamba wa, wa, watawala mheshimiwa waziri watenda juu wako wanakuangusha Meli ipo wananchi wamerudikana pale na misati wana, wana, wana ataja kupata corona zaidi ya watu 400 hawawezi kusafiri kwa sababu magogo uwezo wake ni abiria 50. Asante sana mheshimiwa 